Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Genshin Impact y en esta ocasión vamos a hablar de un jefe que teníamos un tanto olvidado y puede ser realmente el caso porque se encuentra algo escondido en el mapa a diferencia de los demás y sí, justamente nos referimos a Zaha dentro de sus drops más importantes destacan Corona del Rey Dragón, Rama de Jade Carmesí y Escama Dorada y este enemigo nos puede tirar rocas de tres elementos particulares que son los que utiliza en batalla Agatha Pyro, Amatista Electro y obviamente Topacio Geo aparte de los prototipos de 4 estrellas y como ya es costumbre y ya conocen mi canal saben que en vez de dar una estrategia de jugadores lo que haremos será checar muy bien sus movimientos para poder evadirlos una vez conociendo el ritmo de sus ataques podremos ajustar nuestro modo de juego y esto es importante Pixels cuando un ataque elemental crío, pyro, electro o hidro de asada golpea a nuestro personaje si este no tiene un escudo Va a crear un ataque o una marca en nuestro personaje que hará daño sobre tiempo Ahí está el famoso Rey Dragón Pixels Va a empezar primero con su elemento natural que es Geo Y después absorbe como ya sabemos elemento Pyro y elemento eléctrico ¡Woohoo! Cada vez que haya marcas en el suelo quiere decir que van a caer púas o estalactitas del techo tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con sus golpes y su spam. Ese spam de brinco es de larga distancia, Pixels. Como pueden ver, también da coletazo. La ventaja es que sus movimientos son un poco lentos, Pixels. Cuando se entierra, literalmente empiezan a caer rocas del techo, pero tenemos que tener cuidado con él porque viene cazando como tiburón. Para después salir y tirar una tarascada. Se dirige hacia mí. Ahí va. Uy. Ahí está. Salió. Venga. Tenemos que tener cuidado. Y guardar nuestra distancia lo más posible. Pueden ver que el stomp... Crea como diferentes terremotos o temblores La corta distancia aquí es un tanto peligrosa Pixels A menos que nos encontremos con un muy buen escudo Como podría ser Noel o Songli Ok Stomp Cuando llegamos a un 75% Normalmente es cuando absorbe el poder de fuego Que lo van a ver ahora Uy Ahí está. Ahora la diferencia de sus ataques es que la marca de fuego se va a quedar en el piso. Va de nuevo. Mira, salió muy rápido. Oh, oh. Move. Uy. Si se dan cuenta, se queda aquí como la llamarada. Al llegar al 50% debería ser la otra carga elemental. ¡Uy! Maldito nos movió. ¡Va! Perfecto, nos quitamos. ¡Uy! Coletazo si te pones en la parte de atrás. You motherfucker. Ya vamos a llegar a la mitad. Que de hecho la parte eléctrica es la que más me divierte. ¿eh? Ahí está. Ahora cambiará su elemento, Pixels. Tenemos el daño elemental ese que nos puso. Ahora su árbol está cargado. Y aquí solamente hay un ataque particular del cual hay que tener cuidado y es muy fácil de evadir. Literalmente es cuando el árbol entra en acción. Ahí está. Nos vamos al centro. Y tú te quedas parado básicamente en el centro. En lo que termina esto para moverte. De manera muy sencilla a los puntos donde no hay ataque. Cabe mencionar que si te alejas mucho el abanico es mucho más difícil de evitar o evadir. Todo bien, ya no debe tardar en salir, ahí está Bueno, ahora sí, después de haber visto esos ataques Creo que ya podemos empezar a hacer daño, Pixels 
Ahí va. Stomp eléctrico. ¡Ah! Cuidado. Estas cargas eléctricas pueden ser peligrosas, ¿eh? ¡Uah! Vamos a cargarnos. Ahí está. Qué buen madrazo le metimos. Beidou es una fregonería. Ok. Vamos a ponerle un damage over time ahorita que se cargue el poder. Y hasta aquí. Ahí está. Escudo. Y adiós, perro. Y así, Pixels, es como terminamos esta pelea. Recuerden, amigos, que los ataques a corta distancia pueden ser peligrosos, así que asegúrate de traer un personaje que te ponga escudo para también quitarte las cargas elementales. Espero que esta información pueda ayudarte. No olvides dejarme tus comentarios, darle like y suscríbete al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.